Merhaba koçlar nasılsınız? Bugün bir gitar tanıtacağız. Yanında aslında bir de bir markayı tanıtacağız. Çok fazla bilinmedik bir marka ama beni çok heyecanlandıran bir marka. Markamızın ismi Fujigen. Fujigen markasının gitarları ise FGN diye geçiyor. Bugün elimde Odyssey Standart modeli var. Kodu da JOS2FMM. Bu marka ve gitar beni neden heyecanlandırıyor? Çünkü dostlarım bu orta segment bir gitar ve Japon üretimi. Fujigen bir Japon markası. Fabrikası da sadece Japonya'da var. Orta segmentli ve üst segmentli harika gitarları üretiyor. Ve hepsi de Japonya'dan çıkma. Bugün markayı özellikle tanıtmak istiyorum. Çünkü aslında çok geçmişi olan büyük bir marka. Bugüne kadar OEM gitarları üretmiş. Yani ünlü markaların üretimlerini yapmış bir firma. Artık kendi markasını da ön plana çıkartıyor. Ve bu gitarların üzerinde büyük artılar bulunuyor. Bunları sizinle paylaşacağım dostlarım. Bu gitarı bize gönderen Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Eğer gitarla ilgilenen dostlarım varsa mağaza bağlantısında açıklamalar kısmına Bırakıyorum. Kardeşim direkt bana sesini dinlet bu gitarın, tonu nasıl diye merak edenleriniz varsa bu harika gitarla süper bir solo cover yaptık. Kartlara bırakıyorum. Dinlemek isteyenleriniz direkt o solaya gidebilirler. Dostlarım videoyu beğenirsek, kanala abone olup bildirim zilini açarsak harika olur. Ayrıca sosyal ağlarımız var. Discord'da güzel bir şey başlattık. Ekipman savaşları diye bir bölüm var. Oraya gönderdiğiniz bilgiler ve fotoğraflar ile harika bölümler hazırlıyoruz YouTube'da. Mutlaka bir inceleyin. Evet bu gitarı en ince ayrıntısına kadar tanıtmak istiyorum ama öncelikle firmayı bir tanıyalım bakalım. Dostlarım firmamız Fujigen 1960 yılında kurulmuş. Fuji Dağı vardır Japonya'da en büyük dağ. İsmi oradan geliyor. Bir de sonu da Geneki var. Geneki de şu demek telli çalgılar yani en büyük dağ ve çalgılar gibi düşünebilirsiniz. Bu da aslında firmanın bir misyonu, vizyonu dünyanın en büyük en iyi enstrüman üreticilerinden biri olmak istiyorlar. O yüzden Japonya'nın en büyük dağının ismini koymuşlar firmaların isimlerine. Aslında bunda da bir nebze başarılı olmuşlar çünkü OEM gitarlar üretmişler yıllarca. Hatta hala üretmeye devam ediyorlar. Ünlü markalar Fender, Epiphone, Yamaha, Ibanez gibi firmaların birçok modellerini üretmişler. Buradan da bir artıları var aslında. Farklı gitar türleri, farklı Farklı kasa tipleri, hepsinin artılarını, eksilerini, üretim kısmında yaşanacak sorunları hepsini inanılmaz bir şekilde tecrübe etmişler. Bu tecrübelerini de zaten kendi gitar markaları olan FGN'ye yansıtmaya başlamışlar. Hala Ibanez'in ve Epiphone'un gitarlarını üretmeye devam ediyorlar ki Ibanez'in Prestige serisini üretiyorlar. Biliyorsunuz Ibanez'in şu an Japonya'da tek üretilen serisi Prestige serisi. Onu da zaten Fujigen yapıyor. İnanılmaz bir tecrübeleri var bugüne kadar ve ekipmanları da son derece gelişmiş. Sapı elle kesiyorlar. Kesinlikle makine kullanmıyorlar. Kasayı CNC makinesiyle kesiyorlar ki gitar üretiminde ilk CNC aletini kullanan firma buradan da çok tecrübeleri var. Boyamayı, cilalamayı vesaire hepsini elle yapıyorlar zaten ve inanılmaz denetimlerden geçiyor gitarlar. Son haline geldiğinde ve size ulaştığında harika bir gitar teslim aldığınızı biliyorsunuz. Diğer firmalarda da evet üst segmentlerde firmaların kendi orijinal fabrikalarında üretildiği için gitarlar bir soru işareti olmuyor kafamızda ama alt modellerine ne yazık ki Çin'de, Endonezya gibi ülkelerde üretiyorlar. Fakat Fujigen'in orta setmen gitarları bile Japon üretimi ve en iyi mühendisleri, en iyi sanatçıları tarafından yapılmakta. O yüzden bu gitarlar beni çok heyecanlandırıyor. Orta segmentte şu an Japon üretimi galiba sadece Fujigen marka gitarları bulabiliriz. Bunlar haricinde Fujigen'in kendi üretmiş olduğu bir teknoloji var ve bunu fretlere uyguluyorlar. Gitarı tanıtırken birazdan ne olduğunu anlatacağım. Bu fret işçiliği de beni çok heyecanlandırdı. Evet Fujigen markası böyle bir şeydi. 1960 yılından beri üretim yapan harika bir firma. Bugüne kadar birçok ünlü markaya OEM gitarlar üretmiş. Bundan sonra da tüm tecrübesini kendi gitarlarına da aktarıyor. O yüzden keşfedilmemiş hazine gibi bir firma. Bu firmanın gitarlarını gönül rahatlığıyla alabilirsiniz dostlarım. Şimdi dilerseniz gitarımı ses kartıma bağlayayım. Bir tonunu duyalım. Özelliklerini öğrenelim. Bu gitarda Odessi serisinde ne artılar varmış hep beraber test edelim görelim. Evet gitarımızı hızlı bir şekilde tanımaya başlayalım. Evet gövde ve sapı ayrı bir gitar fakat birleşim noktası yine topuksuz şekilde, törpülenmiş şekilde ve 
alt perdelerde harika bir çalım için ayarlanmış şekilde yapılmış ve burada Fujigen'in logosunu görebiliyoruz ve Japonca yazılışını görebiliyoruz. Hoş güzel bir ayrıntı buraya Japonca versiyonu koymaları. Şimdi gövdemiz Basswood yani ıhlamur. Japonlar zaten ıhlamurlara bayılıyor. Aybenezlerde de ıhlamur kullanıyorlar. Iğlamur ağacı gitar yapımında çok sık kullanılan bir ağaç. Yumuşak bir ağaç. Aslında kızıl ağaçla benzer özelliklere sahip. O yüzden de tercih ediliyor böyle strat tarzı modellerde. Her yola gelen gitarlar zaten ilk Gitara başlayan arkadaşlara hep Basswood gitar kasası alabilirsin diyoruz. Daha tercihlerini yapmamışsa işte metal mi çalacak yoksa funky tarzı mı çalacak, cleanler mi çalacak. Aslında Basswood her yola gelen bir gitar. Iğlamur ağacını genellikle progresif rock çalan müzisyenler ve Joe Satriani gibi gitar müziği, enstrümantal müzik yapan gitaristler de tercih ediyorlar. Hafif bir ağaç. Gitarın ağırlığına da etkisi oluyor tabii ki hafifliğine. Yumuşak ve sıcak tonlar elde edebiliyoruz. Progresif rock yapanlar dedim. Petrucci de aslında Basswood tercih eden gitaristlerden bir tanesi. Dolayısıyla ıhlamur ağacı iyi ağaçlar kategorisine giriyor. Ve Fujigen'de inanılmaz bir ağaç stoğuna sahip. Kaliteli bir ağaç stoğuna sahip. Japonya'daki fabrikasında onu da belirtmiş olayım. Tabi üstünde gördüğümüz kapak farklı. Kapak ağacı olarak da Flamet Maple. Yani akça ağaç kullanılmış. Boya işçiliğinin ne kadar harika olduğunu sanırsam söylememe gerek yok görünüyor. Boyama konusunda da renk seçimi konusunda da son derece başarılılar. Gitarın arkasında ise tamamen siyah, parlak renk kullanılmış. Kapaklarda beyaz renkler tercih edilmiş. Arkada da, önde de. Manyetiklerimiz de siyah. Renk konusunda, renk uyumu konusunda inanılmaz başarılı bir gitar. Sahnede üzerinizde inanılmaz şık duracağına emin olabilirsiniz. Sapa ve klavyeye gelecek olursak ikisinde de maple kullanılmış. Genellikle maple olduğunda sap klavye yapışık olur ama burada sap ve klavye ayrı ağaçlar. Üzerine klavyesi yapıştırılmış. Evet ikisi de maple ama bir değiller onu belirtmek istiyorum. 22 perde olduğunu belirteyim. Bence çok önemli çünkü 21 stratlarda 21. perdede Bazen tıkılık alıyorsunuz 22. perdeyi yaptığınız müzikler isteyebiliyor. Zaten süper stratların da stratlara göre en büyük artılarından birisi 22 perde olması. Şimdi gelelim en önemli şeye perdelere. Fujigen'in inanılmaz bir teknolojisi var. Bu teknolojisinin ismi Circle Fretting System. Yani şöyle çevirebiliriz. Dairesel perde sistemi. Ne diyeceksiniz şimdi? Gitarımızın sapının üst eşiğiyle alt, altına doğru alt eşiğe doğru farkındasınız. Teller açılmaya başlar. Eğer Fretleri düz çakarsak ki zaten bütün gitarlarda düz çakılır. Hafif bir açı yapmış olur. Fretlerle teller. Yani tam 90 derece olmazlar. Fakat Fujigen hafif eğimli olarak çakıyor bu fretleri. Ve açı açılsa bile nerede olursanız olun. Bu tabi eğim artıyor aşağıya gittikçe. Her zaman 90 derece bakıyor ve gitarın entonasyonu, duyumu harika bir hal alıyor. Tabii ki bunları dairesel olarak, hafif dairesel olarak çakmak çok büyük bir işçilik ve iyi bir teknoloji gerektiriyor. Bununla çok övünüyorlar. Gitarı çalarken hissiyat olarak, duyum olarak bunun gitara çok büyük katkısı olacağını söylüyorlar. Bu Fujigen gitarlarda olup olmadığını nereden öğreneceğiz? Sapın arkasında şöyle bir ibare var. CFS is installed on this instrument. Yani circle fretting sistem bu enstrümanda uygulanmıştır diyor. Ve size göstermek istiyorum. Japon mola olduğu da arkasında yazıyor. Bu açıda tutarken burguların da Gotoh marka olduğunu ve çok kaliteli burgu sistemleri olduğunu söylemek istiyorum. Merak edenler varsa Gotoh'un SD91 modelini kullanmışlar. Akordunuzu yaparken hissediyorsunuz. Çok rahat bir şekilde ince ayar yapabiliyorsunuz akordunuzu. Fazla çevirse bile çok az bir şekilde dönüyor tünürler ve çok rahat bir şekilde ince ayar yapabiliyorsunuz. Akor tutmada da başarılılar. Gayet sağlamlar fakat şunu söylemek istiyorum. Floyd Royce benzeri bir köprü sistemi var. Tramalo koluyla fazla oynarsanız akordunuzu kaçırabiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir kilit sistemi yok. Ne kadar kaliteli burgular olsa bile çok fazla bir şekilde oynarsanız akord kaçıyor. Şimdi diyeceksiniz ki strat tarzı bir Köprü sistemi var. Bu Fujigen'in kendi köprülerinden bir tanesi. Modeli FGN FGTR S2P diye geçiyor. Gördüğünüz gibi iki vida üzerinde stratların bazılarında altı vida oluyor ve kol çok az bir şekilde oynayabiliyor. Fakat bizim köprü sistemimiz birazcık havada stratlardan birazcık farklı. Ne Floyd Royce gibi ne de stratların köprü sistemi gibi romalo koluyla baya bir oynayabiliyoruz. Baya bir yatabiliyor. Ve son derece rahat, konforlu bir tromalo sistemi var. Hatta hafifçe tizleştirebiliyoruz bile. Arkaya bile yatırmaya 
yer bırakmışlar. Bu kolla delice oynayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü ben kolla çok fazla bir şekilde oynadığım zaman özellikle canlı yayınlarda akordu kaçırdım. Belki ileride bu tarafa üst eşeğe yapacağınız bir upgrade ile bunu dengeleyebilirsiniz. Tabi tramola koluyla çok oynamayacaksınız. Buna hiç bir ihtiyaç yok. Metal aksamlar nikel ve krom. Son derece kaliteliler. Volüm ve ton potansımız diğer gitarlara nazaran biraz daha küçük. Ne çok yumuşak ne çok sert şekilde dönüyor. Son derece ideal bir sertliği var. Çok rahatlıkla volüm potansını kontrol edebiliyoruz. Ve range'i son derece fazla. Çok farklı volüm ve ton ayarları elde edebiliyoruz. Yumuşak ve dengeli bir şekilde tur atıyor. Switch'imiz 5 yollu tabii ki. Alt tarafta olduğu zaman köprü manyetiklerini üst... Üst tarafta olduğu zaman sap manyetiğini açıyoruz. Bir de ekstradan küçük bir switch'imiz var. Bu humbucker'ımızı single ve humbucker şeklinde ayarlamamızı sağlıyor. Aşağıya bakıyorsa humbucker, yukarı bakıyorsa single oluyor. Manyetiklerimiz son derece kaliteli. Seymour Dunker manka olarak seçilmişler. Köprü manyetiğimiz humbucker olan Pegasus TB diye bir seri. Bu daha çok progresif metal yapan gitaristlerin tercih ettiği bir manyetikmiş. Duyarlı ve gür bir ton elde ediyor bu manyetik ve armonik açıdan zengin bir karakteri var. Tıpkı ağaç seçimi gibi birazcık seçilmiş bu manyetikte. Nasıl ıhlamur her şeye yatkın bir ağaçsa ton olarak bu manyetik de her tarza yatkın bir manyetik. Sert müzikler için güçlü bir ton elde edebilirken daha yumuşak müzikler için, pop tarzı müzikler için daha parlak bir ton da elde edebiliyoruz. Zaten Switch'imiz single yaptığımız zaman buna destek de olmuş oluyor. Orta manyetiğe gelecek olursak orta manyetikte Vintage SSL1 diye bir manyetik var. Bu manyetik Alnico 5. Sap manyeti ise Alnico 2. Çok değişik bir karışım yapmışlar. Bir manyetikte Alnico 2 mıknatıs var. Bir tanesinde Alnico 5 mıknatıs var. Burada Pujugen mühendisleri manyetik seçiminde büyük bir ustalık sergilemişler. Manyetikler sayesinde çok farklı tarzlarda tonlar elde edebileceksiniz. Bunlar strat tarzı manyetikler. Işıltılı bir tonları var. Fakat en büyük, en güzel özelliklerinden bir tanesi gürültü azaltıcı var içerlerinde. Normal single manyetikler kadar çok gürültü çıkartmıyorlar. Dip gürültüleri son derece az. Sap manyetiğinde ise yine Seymour Duncan Alnico 2 Pro APS bir manyetiği var. Bu da süngerimsi bas bir tona sahip. Aslında hepsinin karakteri çok farklı şekilde ve Gerçekten çok değişik tonlar elde edeceğiz birazdan bu manyetikler sayesinde. Söylemek istediğim önemli bir şey daha var. Sap kesim işçiliği. U şeklinde bir sapımız var fakat yukarıda daha fazla bir ovallik var. Aşağıdaki ovallik daha az ve sap aşağıya doğru yukarıya göre biraz daha inceliyor. Dolayısıyla üst taraflarda akor basmamız, bent almamız kolaylaşırken alt taraflarda daha rahat bir çalım elde edebiliyoruz. Daha ince pozisyonlara çok daha rahat şekilde ulaşabiliyoruz. Orta segmentte bir gitarda harika bir sap işçiliği çıkartmışlar. Çalım esnasında bu sap size çok büyük artılar sağlayacaktır. Arka kısımda telleri değiştirebileceğimiz yuva bulunmakta ve bu kapak altında köprü sisteminin tutucu yayları bulunmakta. Eğer farklı tel kalınlığı değiştirecekseniz 0.10'dan 0.9'a geçecekseniz mesela bu kapağı açıp içerisindeki yayları gevşetmeniz veya germeniz gerekiyor ki köprü sisteminin dengesini ayarlayabilin. Köprüyü şu şekilde gövdeye paralel tutmamız çok önemli. Gövde üzerinde kolumuzu koyduğumuz kısımda yine bir oyma işçiliği var. Burada da çok rahat bir şekilde gitarı çalabilmemizi sağlıyor bu oyukluk. Evet şimdi gitarı direkt olarak ses kartıma bağladım ve Gitar Rig 5'i açtım. Gitar Rig 5 içerisinde Jazz Chorus tonunu açtım. Hatta korusunu da kapattım ki daha efeksiz bir tonunu duyabilirim diye. Şimdi sırasıyla manyetikleri değiştirip öncelikle köprü manyetiğinden başlayacağım. Ardından köprü manyetini single alacağım. Ardından iki manyetik, orta manyetik, üst iki manyetik ve sap manyetiği şeklinde clean bir tonda çalalım bakalım. Tam bakır köprü manyetindeyiz. Şimdi onu single yapıyorum. Değişim inanılmaz değil mi hambakırla single? Evet birazcık güç azalıyor ama tamamen single oluyor dostlarım. Şimdi hazır single'dayken şu iki manyetiği alalım. Bir daha bakır yapıyorum şimdi aşağıyı. Şimdi 
Şimdi orta, sadece orta manyetiği dinleyelim. Şimdi sap ve orta manyetik beraber. Ve sadece sap manyeti. Duyduğunuz gibi demin de manyetikleri anlatırken söylemiştim. Çok daha tok, boğuk bir ton var. Orta manyetikte ise çok daha tiz karakterli bir ton var. Bakın. Birazcık funk gitarı çalayım. Çok daha kapalı. Biraz daha rock tonlar nasıl elde ediyoruz ona bakalım. Hemen ekran paylaşımı yapıyorum. Gitar Rig 5'ten Heavy 800'ü açtım. Marshall bir amfi ve Tüp Screamer var içerisinde. Şimdi sırasıyla nasıl tınlıyormuş bir bakalım. Yine Humbucker'a getiriyorum ve aynı sırayla köprü manyetinden çalmaya başlıyorum. Single yapıyorum. Şimdi hazır singleken orta ile köprü manyetiği. Humbucker'a getiriyorum. Sadece orta manyetik. Saf ve orta manyetik. Ve sadece saf manyetiği. Dostlarım yani nasıl tarif edeyim manyetikleri farklı seçmişler aralarında gerçekten çok büyük farklılıklar var manyetik tonlarında. Yani çok iyi analiz yaparsanız çok farklı türlerde harika sanatlar elde edebileceğinize eminim. Şimdi sevilen bir solo tonu var Guitar Rig 5'in içerisinde onu açtım. 80 solo diye bakalım solo çalımında nasıl tepkiler veriyor. Tam bakır manyetikle başlayalım yine. Single yapıyorum. Şimdi singleken orta ve köprü manyetiği. Hambakıra çevirdim. Orta manyetik. Orta ve sap. Ve sadece sap manyetiği. Size şöyle söyleyebilirim. Orta manyetiği aldığınızda tamamen tweety sound'u elde ediyorsunuz. Hemen o cıngır cıngır gelmeye başlıyor. Fakat hambakırdayken özellikle alt ve üst manyetik tamamen hard rock, solo, ritim tarzına elverişli. Eğer yine tweety sound'u isteyerek köprü manyeti istiyorsanız o zaman hemen single modunu alacaksınız ve öyle takılacaksınız. Bakın. Ne kadar strat sound'unda bir solo tonu oldu. Şunu söyleyebilirim. Ne hissettirmek istiyorsanız seyircinize, dinleyicinize bu gitarla 
o tonu yakalayabilirsiniz. Manyetikler arasında, switch arasında, unbucker single arasında değişiklikler. Tonda o kadar fazla hissettiriyor ki, volüm potansı o kadar güzel tepki veriyor ki size. Tabii... Tramalı kolu da var. Tramalı kolu da son derece duyarlı. İki tane vida olduğu için çok duyarlı bir şekilde tromalı efekti katabiliyorsanız ama dediğim gibi çok fazla bastırırsanız akort kaçırma ihtimali var. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Bence şu an orta segmentteki en iyi gitarlardan bir tanesi olmuş. Eğer başlangıç seviyesinden orta seviyeye çıkacaksanız ya da direkt orta seviyede bir gitarda başlayacaksanız Fujigen'i tercih etmenizi gerçekten öneririm. Evet dostlarım Fujigen Odyssey serisi standart gitarımız hoşunuza gitti mi? Markayı güvenilir buldunuz mu? Kaliteli buldunuz mu? Siz de bir Fujigen gitar sahibi misiniz? Lütfen deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Fujigen marka bir gitar almak ister miydiniz? Hangi kasa tipini tercih ederdiniz? Süper Strat olarak bu gitar sizi doyurdu mu? Hoşunuza gitti mi? Özellikle üzerinde kullanılan Circle Fretting sistem benim çok hoşuma gitti. Seçilen manyetikler de beni çok etkiledi. Size etkileyen noktaları lütfen yorumlar kısmına yazınız. Bu gitar Gitarı bize yolladıkları için Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Gitarla ilgilenen dostlarım varsa açıklamalar bölümüne mağaza bağlantısını bırakıyorum. Lütfen bu videoyu beğenelim, kanala abone olalım ve bildirim zilini açalım. Destekleriniz çok önemli. Bu tarz içeriklerin gelebilmesi için kanalımızı büyütmemiz lazım. Sosyal ağlarımızı da takip ederseniz özellikle Instagram'da, Twitch'te harika çekilişler yapıyoruz. Bunları kaçırmamış olursunuz. Dediğim gibi Discord kanalımızda da harika bir etkinlik başlattık. Ekipman savaşları oraya da katılımlarınızı bekliyorum. Dostlarım yeni videolarda yeni tanıtımlarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.